ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு அரிஸ்வை கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வ்ளாக் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய நைட் டு மார்னிங் ரொட்டீனை உங்கள் கிட்டக்க இந்த வ்ளாக் மூலயமா நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த வ்ளாகில் ஒரு சிம்பிளான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபியோடு சேர்த்து என்னுடைய ஹிஜாப் கலெக்ஷனை நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த வ்ளாக் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் ஸ்டோரி பார்த்து என்ஜாய் பண்ணி சாமா வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க எனக்கே தெரியாது ஃபோனில் தான் சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கான சாமான்லாம் பாருங்கள் பாதி சாமான் தான் வந்திருக்கு மீதி சாமான் எடுக்க போயிட்டாங்க ஹசனை தூக்கிட்டு வந்ததுனால இதில் பார்த்திங்கன்னா தயிர் அதெல்லாம் வீட்டு சாமான் கே தேங்காய் அது நியூட்ரலாக ஹசன் பேபி ரொம்ப ஃபேவரட் என்னுடைய ஃபேவரட் தான் அதுவும் உடச்சிட்டார் லாஸ்ட் வீக் வந்து உடச்சிட்டோம் அதனால் இது இருக்குது இந்த பாருங்கள் ஓப்பனில் இருக்குது இப்போ ஹசன் பேபியும் அடம் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் டார்க் ஃபேண்டசி வந்து பிஸ்கெட்டு அவருக்கு இந்த பிஸ்கெட் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ரொம்பலாம் தரமாட்டேன் அழுதானா அப்பப்போ ஒன்றே ஒன்று தருவேன் அவ்வளோதான் அப்புறம் பொட்டு தரலை அடுத்து மீதி உள்ளது பார்த்திங்கன்னா வந்துருச்சு சாமான்லாம் இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தக்காளி அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்பிள் வீட்டில் வந்து இல்லாத சாமான்லாம் சொல்லியிருந்தேன் கொஞ்சம் வெங்காயம் பால் மல்லித்தலை அது பார்த்திங்கன்னா கருகப்பிள்ளை எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள் கருகப்பிள்ளை நம்ம வீட்டிலேருந்து பிச்சுட்டு போய் கொல்லையிலேருந்து பிச்சுட்டு போய் சம பொண்ணையா நம்ம ஊரில் அந்த அளவு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது நல்லா வாசமாக நல்லா தான் இருக்கும் அதுவும் அந்த இந்த சாமானை மட்டும் அந்தந்த இடத்துல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு அடுத்த ஒருத்த பார்க்க வேண்டியதான் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக் தோசை போட்டுட்ருக்கேன் எங்களுக்கு வந்து இட்லி போட்டு நாங்கள் சாப்பிட்டாச்சு அவருக்கு மட்டும் தோசை தோ இட்லி பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு பிடிக்காது அதனால் வந்து தோசை போடுறேன் என்னால் எப்போ இட்லி போட்டாலும் சரியாக சாப்பிட மாட்டார் கொடுத்தாலும் திங்க மாட்டார் சார் இப்போ வந்து ஹசன் பேபியோட தோசை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு வந்து இட்லி ஊற்றிக்கிட்டோம் ஹசன் பேபி வந்து இட்லி சாப்பிட மாட்டார் அவருக்கு பிடிக்காது அதனால் அவருக்கு மட்டும் வந்து தோசை போட்டேன் எக் தோசை போட்டேன் அவர் இட்லியை கண்டாலே அவர் வந்து அவ்வளோ எதிரியாக பார்க்குறாரு என்னென்னு தெரியல தோசை தான் ஜாலியாக சாப்பிட்ருவார் நம்ம ஹசன் பேபி பார்த்திங்கன்னா கடைக்கு போயிட்டு என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்காருன்னு பாருங்கள் அவங்க டேடி சொல்லிகிட்டே போகிறாங்க அவன் அழைச்சிட்டு போனதுக்கு எனக்கு தண்ட செலவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டான் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இதுலேயும் பாருங்கள் கரண்டி ஃபோக்கெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதை பார்த்துட்டு தான் வேணும்னு அழுதுருப்பான்னு நினைக்கிறேன் டீ கப்லாம் இருக்குது என்னம்மா வாங்கிட்டு வந்திருக்க வாட் இஸ் திஸ் ஹசன் பேபி வாட் இஸ் திஸ் செம்ம ஹாப்பி ஹசன் பேபி என்கிட்ட என்கிட்ட தள்ளுறான் பாருங்க நான் பிரித்து தரணும் இப்போ இது வந்து அவனுக்கு பிரித்தே ஆகணும் பிரித்து கொடுன்னு நிற்கிறான் ஸோ வந்து பிரி பாருங்க என்கிட்ட தரது என்ன செய்யணும் இப்போ எவனுக்கு என்ன செய்யணும் அதை பிரித்து தரணும் பிரித்து தரணும் உடனே அதை எல்லாத்தையும் கலைச்சி ஜாலியாக விளையாடணும் ஆ எனக்கு தூக்கி போடு மேலே போடு போடு மேலே எது தூக்கி காக்காட்டை போட்டுட்டா போட்டுட்டா அது பிரிக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காரு ஸோ அதனால் பிரிக்க போகிறேன் ஸோ அதுதான் ஓப்பனு என்னான்னுலாம் தெரியல ரேட்டெல்லாம் ஸோ அவங்க டேடிக்கு தான் தெரியும் எவ்வளோ ரேட்டு அப்படி இப்படின்ட்டு என்ன செய்யணும் பேபி பிரிப்போமா பிஸ்மில்லா வீடியோ எடுக்க கூட என்ன விட மாட்டார் போல இருக்கு அந்தளவு அவசரப்படுத்துகிறான் அப்போது ஓப்பன் பண்ணலாம் ஒன் டூ பத்தலாம் இது வேறு அவர் பாருங்கள் எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ம் கட்டிங் போர்டு ரெடி ஆகிடுச்சு கத்தியும் ரெடியாக இருக்குது காய்கறி இங்கும் இல்லைன்னு பார்க்குறான் ஆல்ரெடி அவன் கிட்டக்க தான் அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதை போட்டு இதில் போட்டு சொல்ல முடியாது சமைச்சாலும் சமைப்பார் நம்ம ஹசன் பேபி கூடிய சீக்கிரம் ஹசன் சமையல் எல்லாம் களை கட்ட போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஃபிஷ் திஸ் இஸ் ஃபிஷ் வா எம்மி ஃபிஷ் கொடுதா எனக்கு ஃபிஷ் கொடுடா தெரியுது உனக்கு ஃபிஷ் 
happy, has a baby fish. उ उपाद उपाधिक कल पर कलर ना मिगे ओर उपाटी उपाटी 
இந்த மாதிரி உதிர்ச்சி விட்டே ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொட்டிட்டிங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று ஆயிடும் அதனால் உதிர்ச்சி விட்டே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஹஸ்பண்ட் பேபி வந்து நிற்கிறாரு என்ன செய்கிறாங்க அம்மா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக பசி வந்துருச்சு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் உதிர்ச்சி விட்டுட்டு நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாட்டேன் இட்லி எல்லாத்தையும் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஆயில் ஓரளவு அதிகமாக ஆட் பண்ணால் தான் இந்த உப்புமாவுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா காஞ்சி போன மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தாலி பு கொடுக்குறப்பயே கொஞ்சம் ஆயில் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்குன்னு ஓவராக வேண்டாம் ஓரளவு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு செய்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி உப்பு பற்றலைனா உப்பை போட்டு ஒன்ஸ் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உப்புமா வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ உப்புமாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டேன் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சமாக மல்லியில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மல்லியில் போட்டோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாசமாக நல்லா அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா இறங்கி நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய இட்லி உப்புமா வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப சூப்பராக அந்த வெங்காயத்தோட நல்லா வதக்கி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இனிப்பு சுவை தரும் இட்லியில் கொஞ்சம் புளிப்பு சுவை இருக்கும் அப்புறம் நம்ம உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து காரத்துக்கு காஞ்ச மிளகாய் போட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் சேர்ந்து உப்புமா நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து இட்லி மீதம் போச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஒன்ஸ் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கே ரொம்ப பிடிக்கும் பட் இதை வந்து சுட சுட சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து ஒன்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நீங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு என்னுடைய ஹிஜாப் கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஹிஜாப் வந்து இவ்வளோ தாங்க என்னுடைய ஹிஜாப் கலெக்ஷன்ஸ் இவ்வளோ தான் ஒரு அஞ்சாறு இருக்கும் மொத்தமாக அவ்வளோதான் நிறையாலாம் இருக்காது நிறையாலாம் எதிர்பார்க்காதீங்க நான் ஒரு அஞ்சாறு தான் வந்து வச்சுருக்கேன் இப்போதைக்கு இன்கேஸ் வந்து ஃப்யூச்சரில் வாங்கினாலும் வாங்கலாம் சும்மா செலக்டிவாக ரொம்ப நல்லா இருந்து எனக்கு மனசுக்கு பிடிச்சிருந்தா மட்டும்தான் வாங்குவேன் ஹிஜாப் வந்து ஒவ்வொன்றும் அவ்வளோ இஷ்டப்பட்டு நான் வாங்கினது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஒவ்வொரு டிசைனும் பார்த்து பார்த்து ரொம்பவே விருப்பப்பட்டு வாங்கினது சரி வாங்க இதில் என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டிசைனில் இருக்குது எங்கெங்கே வாங்கினேன் என்னென்ன ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறத இது மூலிமா உங்கள் கிட்டக்கு நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம பார்க்க போகிற ஹிஜாப் இது தான் பார்க்கவே ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல இது கலர் காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸே இல்லைங்க அந்தளவு அழகான ஒரு கலரு இது கலர் வந்து எக்ஸாக்டாக இந்த கலர் தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியல அந்தளவு ரொம்ப அழகான கலர் அதனாலேயே இந்த கலருக்காகவே வாங்கினேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி கலரில் லீஃபில் வந்து ஒரு எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க இது இந்த ஹிஜாப்க்கு வந்து ஹைலைட்னே சொல்லுவேன் இது இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஹிஜாபே ரொம்ப ரொம்ப அழகாக தெரியுது ஸோ இது ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் இது ஃபுல்லாகவே இந்த ஹிஜா ஃபுல்லாகவே வந்து அதே மாதிரி எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க் தான் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஃபுல் வந்து காட்டன் தான் இந்த ஹிஜா வந்து நான் எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்என்பி அப்படிங்கிற ஒரு ஷாப்பில் வாங்கினேன் இது பார்த்தோனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு பார்த்தோனே வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சி வாங்கினேன் இந்த ஷாப் நேம் வந்து ஆர்என்பி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதுவும் வந்து பியூர் காட்டனுங்கிறதுனால எனக்கு வந்து சம்மர்ஸ்க்கெலாம் வந்து ரொம்ப வியர் பண்ணிவிட்டு போக ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ரொம்ப நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு மோஸ்ட்லி வந்து இந்த மாதிரி காட்டன் கிளாத்தில் இருக்கிற ஹிஜாப்ஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் பார்க்க போகிறது இந்த ஹிஜாப் தான் இந்த ஹிஜாப் பார்க்கவே ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கல இது கலர் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு நேவி ப்ளூவில் வந்து ஒரு அழகான ஃப்ளவர் எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கும் இந்த கலரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து எனக்காக ப்ரெசன்ட் பண்ணாங்க அவங்களோட அவங்களோட நினப்பாக வச்சுருக்கேன் இது எப்போவுமே வந்து தூக்கி போடவே மாட்டேன் யார் எனக்கு வந்து என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தாலும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அதை ஷேட் ஆனாலும் சரி அந்தளவு வந்து தூக்கி போட மாட்டேன் அவங்களோட அவங்களோட நினப்பாக வந்து ரொம்ப பத்திரமாக வச்சுக்குவேன் இதை அடு பார்க்க போகிறது என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஒரு ஹிஜாப் இந்த ஹிஜாப் தான் இந்த கலர் காம்பினேஷன் பார்த்தோன்னே டக்குன்னு நான் எடுத்துகிட்டேன் அந்தளவு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு எனக்கு கலர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகான ஒரு கலர் எல்லோவில் வந்து ஒரு ஃப்ளவர் எம்ப்ராய்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ரோஸ் கலர் வித் க்ரீன் கலரில் உள்ள ஒரு எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இந்த எம்ப்ராய்டிங்
ஆல்ரெடி வந்து அந்த கேரி ஃபோர் பிளாக் அவங்கக்கிட்ட நான் காட்டினப்போ அங்கே ஹிஜாப் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் காட்டியிருப்பேன் அங்கே சொல்லியிருப்பேன் இதே மாதிரி ஒரு ஹிஜாப் வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹிஜாப் தான் இது ஸோ அதே ஹிஜாப் தான் இது அது வந்து பிளாக் கலர் காட்டியிருப்பேன் உங்ககிட்ட இது வந்து அது எல்லோ கலர் பார்க்க போகிற ஹிஜாப் இது தான் இது வந்து ஒரு பிங்க்கு வித்து ப்ரௌன் கலர் காம்பினேஷனில் இருக்குது இதோட கலர் காம்பினேஷனே இப்படி தான் ரொம்ப அழகான ஒரு கலர்னு சொல்லலாம் என்னோட அபயாக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல சூட்டாகவும் பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகும்னா இது தான் இதில் பார்த்திங்கன்னா அழகாக ஒரு மணி ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க நெட் மாடலில் பாதி வந்து உங்களுக்கு காட்டன் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபினிஷிங்கில் மட்டும் உங்களுக்கு நெட் ஒர்க் கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் இதில் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக தெரியும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வியர் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்குறப்போ கூட தெரியாது வியர் பண்ணுறப்போ ரொம்ப அழகிற மாதிரி இருக்கும் பாதி காட்டன் பாதி வந்து இங்கே வந்து நெட் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க ஃபினிஷிங்கில் அதில் ஒவ்வொரு மணி ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் இது ஸ்பெஷலு இது எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஃபெஸ்டிவல் லேண்டில் வந்து ஒரு ஷாப்பில் வாங்கினேன் நான் பிளாகில் கூட காட்டிட்டு போய் இது எங்கே வாங்கினேன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் கண்டினியூஸாக என்னுடைய பிளாக்ஸ் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் இது எங்கே வாங்கினேன் இது என்ன ரேட்டுன்ட்டு இதோட ரேட்டு வந்து ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸ்னு நினைக்கிறேன் ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸ் ஆறு டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் டக்குன்னு நினப்பில் ஆனால் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் தாண்டி தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த ஹிஜாப் தான் இந்த கலர் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல இந்த கலரு ஒரு ப்ளூ கலர் லைட் ப்ளூ சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த அளவு ரொம்ப அழகான ப்ளூ லைட் ப்ளூ வித்து வந்து இல்லை ஒரு எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதை தொட்டு பார்க்குறப்போ ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிற இந்த மாதிரி வந்து டிசைன்ஸ் எனக்கு எப்போவுமே பிடிக்கும் நிறைய வாட்டி உங்கள் கிட்டக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய ட்ரெஸ் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் காட்டுறப்ப இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு உங்கள் கிட்டக்க ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதே தான் இதுலேயும் இது வந்து இதுவும் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து எனக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க அவங்களோட பேர் யாரான்னு பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை பார்த்திமா அவங்களோட நினப்பாக வந்து இது அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் தான் வியர் பண்ணியிருப்பேன் பட் இது வந்து எப்போவுமே எனக்கு வந்து அவங்களுடைய கிஃப்டாக அவங்களோட நினப்பாக இருக்கும் ரொம்பவே எனக்கு வந்து இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் தான் சொல்லுவோம் இந்த ஹிஜாப் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலு இதை வந்து இந்த வ்ளாக் மூலிமா உங்கள் கிட்டக்க ஷேர் பண்ணதில் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஹாப்பி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பிங்க் கலரில் வந்து ரோஸ் ரோஸ் கலர் வந்து டிசைன் கொடுத்துருக்க இந்த ஹிஜாப் தான் இது ரொம்ப சிம்பிளுங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க்லாம் கிடையாது பட் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப டல் கலர் மாதிரி இருக்கும் பட் வியர் பண்ணால் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த ஒரு ராயல் ஃபீல் கொடுக்கும் அந்த அளவு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ஹிஜாபு இது வந்து செகண்டாக நான் வாங்கினேன் ஹிஜாப்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்கள் கிட்டக்க ஷேர் பண்ணிட்டேன் இது வந்து செகண்ட் ஒன் நான் வாங்கினதுலேயே இது தான் நான் மோஸ்ட்லி வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணனா இதுவும் அந்த ஃபஸ்ட் ஒன் தான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அந்த அளவு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு இது இதுவும் வந்து கேரி ஃபோரில் தான் வாங்கினேன் இதோட ரேட்டு வந்து தேர்ட்டீன் ஆர் ஃபோர்டீன் கிராம்ஸ்னு நினைக்கிறேன் தேர்ட்டீன் கிராம்ஸோ ஃபோர்டீன் கிராம்ஸோ நினைக்கிறேன் ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபினிஷிங் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்போவுமே இந்த பிங்க் கலருக்கும் அந்த ரோஸ் கலர் வந்து அழகாக ஒரு டிசைனுக்கும் பார்க்குறதுக்கே இந்த ஹிஜாப் வந்து அவ்வளோ ரொம்ப அழகாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் எனக்கு ஸோ என்னுடைய லக்கி அண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஹிஜாப்லேயே இதுவும் ஒன்று சரி என்னடா எல்லாம் பிடிக்கும் பிடிக்குங்கிறியா அப்படின்னு கேட்குங்க ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஒரு சில ஹிஜாப் நான் வச்சுருக்கதே நாலஞ்சு கலெக்ஷன்ஸ்லாம் அதிலே ரொம்ப அடிக்கிறது போட்டு போட்டு அடிப்போம் இல்லையா நமக்கு பிடிச்சதே போட்டு அடிப்போம்ல அந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ்லாம் அது ஒன்று அடுத்து லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப தெரிஞ்ச இந்த ஹிஜாப் தான் இந்த ஹிஜாப் எங்கே வாங்கினேன் என்ன ரேட்டு எல்லாமே உங்கள் கிட்ட ஆல்ரெடி நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா அவங்களுக்காக ஒன்ஸ் வந்து நான் அதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஆஷ் கலருங்க ஆஷ் கலரில் வந்து ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் வந்து காம்பினேஷன் ஃப்ளவர் காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் பாருங்கள் பாதி வந்து நெட்டு பாதி வந்து கொஞ்சம் கிளாத்து கலந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது ரெண்டுமே காம்பினேஷனில் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு கலெக்ஷன்
என்னுடைய ஹிஜாப் கலெக்ஷன்ஸை பார்த்து நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் இதுதான் என்னுடைய ஹிஜாப் கலெக்ஷன்ஸ் இதில் வந்து எந்தெந்த கலர் நல்லா இருந்துச்சு எந்தெந்த டிசைன் நல்லா இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்லாம் மறக்காமல் என்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வ்ளாக் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சின்னா ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா நம்ம சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்போ உடனே போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக போகிற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் இது மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுற வரையும் தேங்க்யூ பாய் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்